హలో స్టూడెంట్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్లో మనకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఇవి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జీవరాశికి ఇవే ప్రొడ్యూ మా ఫుడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ని ఇంకో నేమ్ ఉంటుంది వీటిని ఏమంటాం అంటే కన్వర్టర్స్ అంటాం అంటే ఫుడ్ అనేది ఎనర్జీ అనేది ఒక ఎనర్జీ ఫ్లోలో ప్రొడ్యూసర్స్ నుండి కన్జ్యూమర్స్ కన్జ్యూమర్లో ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్ల ద్వారా మళ్ళీ లాస్ట్కి వెళ్ళి ఏమైతుంది అంటే మళ్ళీ ప్లాంట్కే చేరుతాం సో ఇదొక సైక్లిక్ ఈ సైక్లిక్ రియాక్షన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇవి ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవి మెయిన్ ఫ్యాక్టర్గా ఉంటాయి వీటిని కన్వర్టర్స్ అని కూడా అంటాం లేకుంటే ట్రాన్స్లేటర్స్ అంటాం ఎందుకంటే ఎనర్జీ అనేది ఉత్పత్తి అయ్యి లాస్ట్కి ఎండింగ్లో దీని యొక్క ప్రొడక్టివిటీ అనేది లాస్ట్ ఎండింగ్ లో మళ్ళీ మైక్రో ప్యాథోజన్స్ ద్వారా మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తాయి హ్యూమస్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి ఈ హ్యూమస్ ద్వారా ఏమైతాయి మళ్ళీ హ్యూమస్ ని ప్లాంట్స్ తీసుకొని మళ్ళీ దాని యొక్క ప్లాంట్ యొక్క మెటబాలిజం లో యూటిలైజ్ చేసుకుని మళ్ళీ ప్రొడక్టివిటీ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అందుకే వీటిని కన్వర్టర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్లేటర్స్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆల్ ప్లాంట్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్స్ అంటే ఇదన్నీ కూడా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకునేవన్నీ కూడా ఏంటిది ప్రొడ్యూసర్స్ తర్వాత వచ్చేసి కన్జ్యూమర్స్ వీటిని వినియోగదారులు అంటాం దీంట్లో రెండు రకాలైనటువంటి ఉంటాయి మ్యాక్రో కన్జ్యూమర్స్ అండ్ మైక్రో కన్జ్యూమర్స్ ఫస్ట్ మ్యాక్రో కన్జ్యూమర్స్ మ్యాక్రో అంటే పెద్దదైనటువంటిది అంటే ఫుడ్ని అవి తిని జీర్ణించుకునేటువంటి ఈ జీవులు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా దేని కిందికి వస్తాయంటే మ్యాక్రో కన్జ్యూమర్స్ కిందికి వస్తాయి దీంట్లో మూడు రకాలైనటువంటి కన్జ్యూమర్స్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ తర్వాత టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ తర్వాత ఫస్ట్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే మొక్కల మీద ఆధారపడి జీవించేటువంటి అన్ని కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా దేని కిందికి వస్తాయంటే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ కిందికి వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొక్కల మీద ఏమై ఆధారపడతాయి ఇప్పుడు గోటె ఏర్పడతా ఆధారపడుతుంది తర్వాత డీర్ ఆధారపడుతుంది అంటే మొక్కల్ని ఆహారంగా అంటే వెజిటేటివ్ ఫుడ్ని అంటే వెజిటేటివ్ ఫుడ్ని ఏవైతే తీసుకునేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో ఏవైతే బయోటిక్ జీవులు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా దేని కిందికి వస్తాయంటే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ కిందికి వస్తాయి వీటిని ఏమంటాం అంటే హెర్బీవర్స్ అని చెప్తాం తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సెకండరీ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఈ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఏమైతాయి అంటే వీటికి ఇంకో నేమ్ ఏంటిదంటే డైరెక్ట్గా అంటే డైరెక్ట్ కానీ ఇండైరెక్ట్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద లేకుంటే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ మీద ఆధారపడే జీవులన్నీ కూడా దేని కిందికి వస్తాయి అంటే సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ కిందికి వస్తాయి వీటిని కార్నివర్స్ అంటాం ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకోవచ్చు దీనికి హ్యూమన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేటోళ్ళు దేని కిందికి వస్తారు డాగ్స్ కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ క్యాట్స్ ఫిషెస్ ఇవన్నీ కూడా దేని కిందికి వస్తాయి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ కిందికి ఇంకోటి టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ఈ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ అన్ని కూడా క్రియల్ ఎనిమల్స్ అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ లో అన్ని కూడా వెజ్ నాన్ వెజ్ రెండు తింటారు అందుకే వీటిని ఏమంటాం సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అంట తర్వాత టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ లోకి వస్తే ఇవన్నీ కొన్ని కూడా క్రియల్ ఎనిమల్స్ చీటా కావచ్చు లయన్ కావచ్చు టైగర్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఈ రెండు సారీ సెకండరీ ప్రైమరీ ఈ వీటిని అన్నిటినీ కూడా ఫుడ్ మెటీరియల్ తీసుకునేది ఏంటంటే ఇక్కడ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ఇవన్నీ కూడా దేని కిందికి వస్తాయి టెర్షరీ కన్జ్యూమర్ కిందికి వస్తాయి తర్వాత మైక్రో 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 కన్జ్యూమర్స్ మైక్రో కన్జ్యూమర్స్ లో ఏంటి అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్యాథోజన్స్ అనేవి దీని కిందికి రావడం జరుగుతాయి ఎందుకంటే ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్టు సైక్లిక్ లో అంటే ఎనర్జీ ఫ్లో సైక్లిక్ లో ఏమైతుంది అంటే ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ అనే ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ అనేవి ప్రొడక్టివిటీగా ఉంటాయి అంటే అవి వా కింద ఉన్నటువంటి న్యూట్రిషన్స్ మైక్రో న్యూట్రిషన్స్ మైక్రో న్యూట్రిషన్స్ ఎలిమెంట్స్ ని అన్నిటిని వాటర్ ని సన్లైట్ ని వెదర్ లో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ ని అది అబ్జార్బ్షన్ చేసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ యూటిలైజ్ చేసుకుని ఫుడ్ని ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది అంటే గ్లూకోజ్ని ప్రొడక్టివేట్ చేస్తుంది చేసిన తర్వాత ఆ గ్లూకోజ్ అనేది దేన్ని తీసుకుంటారు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి ఆ ప్రైమరీ వాటిని ఏం తీసుకుంటాయి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ తీసుకుంటాయి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ని ఏవి తీసుకుంటాయి టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ తీసుకుంటాయి టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ఆ వాటి యొక్క లైఫ్ టైం అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అది లాస్ట్కి ఏమవుతాయి డిజాస్టర్ అంటే చనిపోవడం జరుగుతుంది దాని లైఫ్ అనేది కంప్లీట్గా ఓవర్ అయిపోతుంది ఓవర్ అయిపోయిన తర్వాత భూమిలో అది ఏమవుతుంది అంటే విచ్ఛిన్నం అవుతుంది
రిప్లేస్ తీసుకుంటాయి అంటే వాటిని తీసుకుంటాయి తీసుకొని దాని రూట్ సిస్టమ్ ద్వారా వాటర్ని మళ్ళీ సన్లైట్ని అబ్జార్బ్షన్ చేసుకొని మళ్ళీ ఏం చేస్తాయి ఫుడ్ను ప్రొడక్షన్ చేస్తాయి సో ఇలా జరిగేటువంటి ఏదైతే సైక్లిక్ ఉంటుందో ఈ సైక్లిక్కే ఏంటిదంటే ఈకో సిస్టమ్ ఈకో సిస్టంలో ఎనర్జీ ఫ్లో ఈ విధంగానే జరుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ దీని యొక్క టాపిక్ నెక్స్ట్ ఏముంటుంది అంటే ఎనర్జీ ఫ్లో అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది దీంట్లో ఏమైంది ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ తర్వాత రేపు ఏమవుతుంది అంటే తర్వాత ఫుడ్ చైన్ ఫుడ్ వెబ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఇంకో టాపిక్ ఏంటిదంటే ఫుడ్ చైన్ ఫుడ్ వెబ్ తర్వాత ఎనర్జీ ఫ్లో ఈ మూడు రకాలైనటువంటి టాపిక్స్ గురించి రేపు చెప్పు